Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Ragini and welcome to my channel Law Pulse. So let us start our preparation for the UP Judicial Service Examination which is going to be conducted on 16th of December 2018. So let's gear up and start our preparation for part 2 that is law which comprises of various law subjects and the marks allotted to this paper are 300 marks. The lendiest part of this paper is CRPC. CRPC is the lendiest part of this paper. So, we will start with the CRPC. The Criminal Procedure Code 1973. Now, let me explain you the four terms Act, Law, Bill, and Code. In Charo, what is the law? Act is the law. Law is the law. A set of rules having sanctions. मतलब एक रूल्स बनाए हुए हैं एक सेट बनाया हुआ है रूल्स का अगर आप उन्हें वायलेट करेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे वो सैंक्शंस का मतलब होता है कि आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी अब वो पेनल्टीज किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं आपके ऊपर फाइन इंपोज किया जा सकता है इंप्रिजनमेंट की सजा दी जा सकती है या फिर आपकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करी जा सकती है तो आइदर ऑफ द थ्री अब लॉ जो है वो काफी तरीकों से बनाया जाता है जैसे लेजिस्लेचर जो हमारी है वो लेजिस्लेशन के थ्रू बनाती है हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑर्डिनेंसेस के फॉर्म में बनाते हैं जो पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है हमारी जुडिशरी जुडिशियल प्रेसिडेंट के फॉर्म में बनाती है और हमारा एग्जीक्यूटिव भी लॉ बनाता है जो वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पार को एक्सरसाइज करता है तो हम क्या कह सकते हैं कि लॉ का मतलब होता है इट कंप्राइजेस ऑफ एक्ट्स सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स एटसेट्रा तो एक्ट का मतलब क्या हुआ एक्ट का मतलब हो गया लॉ कि मतलब अब ये बिल नहीं है अब ये एक लॉ बन गया है तो बिल का मतलब क्या होता है बिल का मतलब होता है एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल जो कि कहां रखा जाता है पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है अगर वो यूनियन लॉ है और स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाता है अगर वो स्टेट लॉ से रिलेटेड है दोनों ही केस में जब दोनों हाउस उसे पारित कर देते हैं तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है यूनियन लॉ के केस में और गवर्नर के पास जाता है स्टेट लॉ के केस में और जब प्रेसिडेंट और गवर्नर उसको अपनी एसेंट दे देते हैं अपनी रजामंदी दे देते हैं तो वो एक बिल जो है वो एक्ट बन जाता है तो ये रहा आपका बिल एक्ट और लॉ अब कोड का मतलब क्या होता है कोड का मतलब होता है कि जो लेजिस्लेचर है जो लॉ बना रही है हमारे यहाँ वो कभी कभार एक ऐसा लेजिस्लेशन बनाती है जिसमें उस पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड सारी बातें होती हैं एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ लॉ प्रोवाइडेड होता है उसमें तो उससे हम कहते हैं कोड तो वो है द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 मतलब क्राइम्स के प्रोसीजर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी इस कोड में है सो दिस इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नाइनटीन अब इस कोड को कई बार ड्राफ्ट किया गया पहली बार इसको 1882 में ड्राफ्ट किया गया था पर वो ज्यादा चला नहीं तो उसको सप्लांट किया गया बाय कोड ऑफ 1898 ये काफी टाइम तक चला था इसमें अमेंडमेंट्स भी हुई थी लेकिन फाइनली 1973 का कोड पारित किया गया व्हिच केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1974 जिसे लागू किया गया फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन को अब एक चीज लेट मी टेल यू आप जब भी कोई लॉ पढ़ोगे तो आपको वहां पर दो डेट्स नजर आएंगी एक होगी आपकी इनैक्टमेंट डेट और एक होगी आपकी इन्फोर्समेंट डेट अभी मैंने आपको बताया कि एक बिल एक्ट कब बनता है जब फाइनली प्रेसिडेंट और गवर्नर उसे एसेंट दे देते हैं तो जिस दिन प्रेसिडेंट और गवर्नर उसे एसेंट देते हैं वो उस लॉ की इनैक्टमेंट डेट होती है मतलब उस दिन वो चीज पास हो गई इन्फोर्समेंट डेट होती है मतलब उस दिन वो चीज लागू करी गई तो इसमें इन्फोर्समेंट डेट क्या हुई फर्स्ट अप्रैल 1974 को आपकी सीआरपीसी को लागू किया गया सो दिस इज योर ड्राफ्ट प्रोसीजर भैया अब सीआरपीसी में टोटल सेक्शंस कितने हैं 484 हैं चैप्टर्स कितने हैं 37 हैं स्केड्यूल्स कितने हैं दो स्केड्यूल्स हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर्स में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि इसमें कितने सेक्शंस हैं कितने चैप्टर्स हैं कौन से चैप्टर में क्या दे रखा है ये तो आपको पता ही होना चाहिए वी कैन रैंडमली आज कि चैप्टर 23 थ्री ऑफ सीआरपीसी से तो जब तक आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट एंड द आयरनी ऑफ द पेपर इज ऐसा नहीं है कि फोर पढ़ लिया या केवल देख लिया एंड यूल बी एबल टू मार्क देर वो आपको इतने सिमिलर ऑप्शंस देंगे वहां पे कि अगर आपने अच्छे से इसको मेमोराइज नहीं किया होगा आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे सो दैट इज वाई प्लीज डू रिमेंबर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस चैप्टर एंड स्केड्यूल्स नेक्स्ट इट इज अ प्रोसीजरल लॉ ये एक प्रोसीजरल लॉ है अब लॉ दो तरीके का होता है एक होता है आपका सब्सटैंडिव लॉ दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ सब्सटैंडिव लॉ वो लॉ होता है जो कि राइट क्रिएट करता है 
लोगों के लिए राइट जो लॉ क्रिएट करता है वो सब्सटैंडिव लॉ होता है और प्रोसीजरल लॉ होता है उसी पर्टिकुलर सब्सटैंडिव लॉ को कैसे इन्फोर्स किया जाएगा क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उस सब्सटैंडिव लॉ को इन्फोर्स करने के लिए उन लोगों की राइट को इन्फोर्स करने के लिए जो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उसके लिए आपका बनता है प्रोसीजरल लॉ अब इस केस में सब्सटैंडिव लॉ आपका क्या है इंडियन पीनल कोड इंडियन पीनल कोड एक सब्सटैंडिव लॉ है जो कि आपको बताता है कि अगर आपने ये ये चीजें करी हैं तो ये ऑफेंस बनता है और अगर आपने ये ऑफेंस किया है तो आपको ये सजा मिलेगी तो वहां पर आपकी राइट्स बताई जा रही हैं लेकिन क्या मैकेनिज्म फॉलो होगा अरेस्ट होगी कैसे ट्रायल होगा कैसे सजा मिलेगी कैसे क्या प्रूफ करना है वो आपकी सीआरपीसी बताती है पूरा प्रोसीजर क्या फॉलो होगा वो आपकी सीआरपीसी बताती है तो सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है और आईपीसी एक सब्सटैंडिव लॉ है अब सीआरपीसी की जरूरत क्यों पड़ी सीआरपीसी की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम अपने कोर्ट के प्रोसीजर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाए और थोड़ी प्रोसीडिंग्स जो है वो शॉर्टन अप कर पाए बहुत बड़ी बड़ी प्रोसीडिंग्स होंगी तो और पेंडेंसी बढ़ेगी आयरनी ये है कि इसके बावजूद भी आज हमारे पास बहुत पेंडेंसी है लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी थी लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है सो नेक्स्ट पार्ट दो वर्ड्स आप बहुत ज्यादा सुनेंगे अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट से रिलेटेड बातें होंगी कि फेयर ट्रायल होना चाहिए और एडवर्सरी सिस्टम ऑफ ट्रायल तो इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए ट्रायल क्या होता है पहली चीज ट्रायल जो है वो मैजिस्ट्रेट करते हैं और कब किया जाता है जब आपका चार्ज बन जाता है जब फॉर्मल एक्विजिशन बन जाती हैं, मतलब कि जिसके अगेंस्ट एलिगेशन लगाई गई हैं, जब उन्हें फॉर्मली ड्राफ्ट कर लिया जाता है उसके बाद विटनेसेस की एग्जामिनेशन पार्टीज की एग्जामिनेशन और जो भी प्रावधान है ट्रायल के वो जो किए जाते हैं उस पर्टिकुलर केस को डिटरमाइन करने के लिए विटनेस की एग्जामिनेशन जो भी किया जा रहा है केस को डिटरमाइन करने के लिए एलिगेशन को डिटरमाइन करने के लिए वो ट्रायल होता है so it is conducted by the magistrate and it starts once the charge is framed so this is called as trial ab fair trial or adversary system of trial kya hota hai to fair trial hota hai fair trial kab kahenge aap ek trial ko fair tab kaha jayega jab aapke jo bhi principles hai law ke jo bhi rules and regulations hai law ke wo technically to observe kiye ja rahe ho sath mein aap un principle ko bahut achhi tarike justly apply kare कि आपकी न्याय की हानि ना हो मतलब जस्टिस का मिसकैरेज ना हो किसी को के साथ अन्याय ना हो एट द सेम टाइम हम सच का भी पता लगा लें तो उसे कहा जाता है फेयर ट्रायल नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज और आई शुड से नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायल इज एडवर्सरी सिस्टम ऑफ ट्रायल ये हमारी सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेटेड है ये हमारी सीआरपीसी में एनवेज है एडवर्सरी सिस्टम ऑफ ट्रायल हालांकि बेसिक मतलब जो इसका है उसमें बहुत सारे अब चेंजेस हो चुके हैं अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो को इससे कंपेयर करें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ चुके हैं लेकिन इसका बेसिक मतलब ये होता है कि इसमें एक प्रोसिक्यूटर होता है जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है अब स्टेट की रिप्रेजेंटेशन क्यों होती है क्योंकि स्टेट हमें गारंटी देती है कि वो हमें क्राइम इन ऑल इन चीजों से बचाएगी तो अगर हमारे अगेंस्ट कोई क्राइम होता है तो स्टेट हमें रिप्रेजेंट करती है अब स्टेट को कोई तो रिप्रेजेंट करेगा जाके कोर्ट में तो वहां पर प्रोसिक्यूटर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को कोर्ट में और जो दूसरी पार्टी होती है जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं वो होती अक्यूज रिमेंबर अक्यूज नहीं लिखा जाता है डी बहुत इंपॉर्टेंट है अक्यूज पर्सन होता है वो जिसके अगेंस्ट एलिगेशन लगाई जाती हैं और यहां पर प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी होती है कि वो उस केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके प्रूफ करे अब केस दो तरीके से प्रूफ किए जाते हैं एक तो प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे प्रूफ किए जाते हैं और दूसरा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पे प्रूफ किए जाते हैं प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब जिसका पड़ रहा हाई है प्रोबेबिलिटी जिसके फेवर में ज्यादा है उसके फेवर में केस पारित होता है और रीजनेबल डाउट का मतलब है कि एक प्रतिशत भी चीज अक्यूज के फेवर में नहीं होनी चाहिए कोई शंका नहीं होनी चाहिए अक्यूज के फेवर में तभी डिसीजन पारित किया जाएगा तो प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है पड़ रहा जिसका भारी है ये कॉन्सेप्ट आपका सिविल केसेस में लागू होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपका क्रिमिनल केसेस में लागू होता है जहां पर प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी होती है ये प्रूफ करना कि अक्यूज के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर चीज भी ऐसी नहीं है जो उसके फेवर अक्यूज के फेवर में हो तो उसे कहते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और साथ ही में अक्यूज को भी फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए तो इसको कहते हैं एडवर्सरी सिस्टम ऑफ ट्रायल मतलब दोनों पार्टीज को अलाउ किया जाता है कि आप अपना केस यहां पर प्लीड कर सकते हैं Now let's just have the overview of CRPC कि हमें CRPC में पढ़ना क्या क्या है अभी तो मैंने आपको ट्रायल बता दिए कि फेयर ट्रायल ये एडवर्सरी सिस्टम ऑफ ट्रायल ये है अब ओवरव्यू लेते हैं CRPC का 
सेक्शन वन से थर्टी फाइव की अगर हम बात करें तो वहां पर आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कॉमेंसमेंट है डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट दे रखा है उसके बाद आपका आता है सेक्शन वन जीरो सिक्स या वन फिफ्टी थ्री है जहां पर पुलिस अथॉरिटीज की ये ड्यूटी होती है कि वो प्रिवेंट करें कि कोई क्राइम ना हो और उसके लिए वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं क्या फॉलो करेंगे वो आपका प्रिवेंटिव एक्शन में दे रखा है मेंटेनेंस के काफी प्रोविजन है मेंटेनेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइफ की वाइफ को मेंटेनेंस क्या मिलना चाहिए कब मिलना चाहिए माइनर बच्चों को कब मिलना चाहिए पेरेंट्स को कब मिलना चाहिए उसके प्रावधान आपके 125 से 128 में दे रखे हैं बाकी कुछ और मेंटेनेंस है विच रिलेट्स टू पब्लिक ट्रैंक्यूलिटी पब्लिक ट्रैंक्यूलिटी से रिलेटेड मेंटेनेंस के प्रावधान भी इसमें दे रखे हैं तो वेरियस टाइप ऑफ मेंटेनेंस हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट अगर हम देखें तो पुलिस की पार है क्योंकि मेन काम पुलिस का भी है यहाँ पे क्योंकि जब वो इन्वेस्टिगेशन करेगी इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है एविडेंसेस कलेक्ट करना तो जब हमें एविडेंसेस मिलेंगे तभी हम चीजें डिटरमाइन कर पाएंगे तो पुलिस को क्या पार्स दी गई हैं कब वो अरेस्ट कर सकते हैं कब उन्हें अथॉरिटी चाहिए अरेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी की कब आवश्यकता है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कब करेंगे शुरू करेंगे तो उसमें क्या क्या करेंगे फिर रिपोर्ट कैसे सबमिट करेंगे मजिस्ट्रेट को तो वो सारी चीजें आपकी सेक्शन थर्टी से वन और वन से वन में दे रखी है लास्ट बात आपकी सीआरपीसी का है मजिस्ट्रेट का काम कि मजिस्ट्रेट क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे कौन सा मजिस्ट्रेट कब जुरिस्डिक्शन लेगा कॉग्नसेंस वो कब लेंगे कंप्लेंट अगर उनके पास आती है तो वो क्या करेंगे और उसके बाद वो ट्रायल कैसे करेंगे चार्ज कैसे फ्रेम करेंगे ट्रायल कैसे करेंगे उसके बाद प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान कैसे देखा जाएगा जजमेंट कैसे लिखी जाएगी अपील कब होगी रिविजन कब होगा रेफरेंस कब होगा रिव्यू नहीं होता है क्रिमिनल में प्लीज इसको याद रखेगा क्यों नहीं होता है क्योंकि यहां पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके केस प्रूव किया जाता है इसलिए यहां पे रिव्यू नहीं होता है उसके बाद आपकी जो ये प्रॉपर्टीज जो आपको मिलती हैं क्राइम में जो भी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती है इनको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा अगर मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट है वो कोई चीज करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है और उसने वो चीज कर दी है तो उससे प्रोसीडिंग्स पे क्या असर पड़ेगा क्या उससे प्रोसीडिंग्स इनवैलिड हो जाएंगी क्या नहीं होंगी लिमिटेशन क्या होगा यहां पर केस दायर करने का क्या हम कभी भी दायर कर सकते हैं और बाकी कुछ आपके मिसलेनियस प्रावधान दे रखे हैं सो दिस इज योर इंटायर सीआरपीसी जो फोर एटी में लिखी गई है सो so, इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट वन में सेक्शन वन एंड टू एंड बेसिकली आई एल बी डीलिंग विद सेक्शन वन टू ट्वेंटी थ्री इस पार्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तक हम इस पार्ट में कवर करेंगे सो लेट एस टॉक अबाउट सेक्शन वन सेक्शन वन बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कॉमेंसमेंट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कॉमेंसमेंट आप जब भी कोई लॉ पढ़ोगे तो आपको सबसे पहला सेक्शन यही मिलेगा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कॉमेंसमेंट लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना कि अभी तक जितने मैंने लॉ पढ़े उसमें एक ही एक्सेप्शन ऐसा है जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहां की एकदम एंड में आपका शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड दे रखा है अदरवाइज सारे लॉज में इनिशियली दे देते हैं वो सेक्शन वन में तो वहां आर्टिकल थ्री नाइनटी थ्री और थ्री नाइनटी फोर में आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कॉमेंसमेंट है अदरवाइज सेक्शन वन में ही प्रोवाइडेड होता है तो सीआरपीसी का शॉर्ट टाइटल क्या है तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नाइनटीन सेवेंटी थ्री इसका एक्सटेंड क्या है कि ये पूरे इंडिया पे लागू होता है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होता है इनफैक्ट ये नागालैंड और असम पे भी लागू नहीं होता लेकिन इसके तीन चैप्टर्स हैं चैप्टर एट चैप्टर टेन और चैप्टर इलेवन ये तीन ही ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपके ला, लागू होते हैं नागालैंड और असम में अदरवाइज जनरली सीआरपीसी इन दोनों एरिया में लागू नहीं होती है चैप्टर एट की अगर हम बात करें तो इट इज सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर चैप्टर टेन की अगर हम बात करें तो ये डील करता है विथ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्यूलिटी और चैप्टर इलेवन प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस तो ये तीन चीजें यहां पर लागू होती है इट केम इन टू फोर्स ऑन फोर्स ऑन मतलब ये कब लागू किया गया तो ये लागू किया गया फर्स्ट अप्रैल 1973 को नाउ सेक्शन टू डेफिनेशन क्लॉज बहुत ही लंबा क्लॉज है ये इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गोइंग टू डील विद ओनली दोज डेफिनेशन ओवर या सो टू ए की डेफिनेशन पहले देखते हैं टू ए बात करता है अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल ऑफेंसेज अब इस डेफिनेशन में इन्होंने डिफाइन नहीं किया है सीआरपीसी में कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं इन्होंने बस यहां पर ये लिख दिया है कि जो भी फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से बेलेबल दे रखे हैं वो बेलेबल होंगे और जो नॉन बेलेबल दे रखे हैं वो नॉन बेलेबल होंगे तो लेट मी एक्सप्लेन यू की बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं तो अपने दिमाग से ये मिथ बिल्कुल आप हटा दीजिए कि बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां बेल मिलती है और नॉन बेलेबल वो होते हैं जहां बेल नहीं मिलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है 
बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जहां पर आप बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकते हैं अपने अधिकार के रूप में आप बेल मांग सकते हैं वहां पे वो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पर आपका कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी उस पर्टिकुलर नेचर ऑफ ऑफेंस को देख के एंटीसिडेंट देख के ये सब देख के आपका कोर्ट डिटरमाइन करता है तो बेलेबल नॉन बेलेबल में दोनों ही में बेल मिलती है बस बेल बेलेबल ऑफेंसेस में एज अ राइट एज अ अधिकार आप मांग सकते हैं और नॉन बेलेबल में कोर्ट डिसाइड करता है सो दिस इज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस फिर आपका इसका जो सबसेक्शन बी है वो चार्ज की बात करता है अगेन चार्ज उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ है उन्होंने बस हेड ऑफ चार्जेस की बात करी हुई है तो चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज का मतलब होता है फॉर्मल एक्विजेशन फॉर्मल एक्विजेशन को अगर मैं जनरली आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ओरली इनवाइट करूं कि दैट कम एट माय प्लेस फॉर माय बर्थडे पार्टी सो ये एक इनफॉर्मल इनविटेशन होता है लेकिन अगर मैं एक प्रॉपरली कार्ड प्रिंट करके और आपको कार्ड अगर हैंड ओवर करूं तो वो एक फॉर्मल इन्विटेशन होता है सिमिलरली एलिगेशन जब प्रॉपरली फ्रेम कर दी जाती है तो उन्हें कहा जाता है फॉर्मल एक्विजेशन दैट इज कॉल्ड एस चार्ज Now, subsection C, cognizable offense. Cognizable offenses क्या होते हैं जहां पर पुलिस ऑफिसर्स बिना वॉरेंट के अरेस्ट कर सकते हैं बिना वॉरेंट का मतलब बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के वो अरेस्ट कर सकते हैं उन्हें मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है उन पर्टिकुलर ऑफेंसेस में तो उन्हें कॉग्निबल ऑफेंसेस कहा जाता है फिर आता है इसका सबसेक्शन डी कंप्लेंट कंप्लेंट पहली बात तो मैजिस्ट्रेट को ही करी जाती है वो ओरल में भी हो सकती है रिटर्न में भी हो सकती है तो ओरल या रिटर्न एलिगेशन जब आप किसी के प्रति लगाते हैं और मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करते हैं जाके तो उसे कंप्लेंट कहा जाता है एक चीज जो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है सो प्लीज डू रिमेंबर दिस फैक्ट कि कंप्लेंट पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं करती है लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जहां पर कंप्लेंट इसे इंक्लूड करती है और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी कॉग्निबल केस में कॉग्निबल केस मतलब ऐसे केस जहां पर अरेस्ट विदाउट वारंट होती है अगर ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन का जब कंक्लूजन निकला जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई तो पता चला ये जो नॉन कॉग्निबल केस है तो वहां पर वो पुलिस रिपोर्ट बन जाती है आपकी कंप्लेंट और पुलिस ऑफिसर बन जाता है कंप्लेनेंट तो वो केवल एक एक्सेप्शन है जिसको आप ध्यान रखें अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं होती है टू में इंक्वायरी दे रखी है इंक्वायरी केवल मेजिस्ट्रेट करते हैं ट्रायल मैंने भी आपको समझाया था तो ट्रायल के अलावा चार्ज फ्रेम होने के पहले मजिस्ट्रेट जो भी करते हैं वो इंक्वायरी ही होती है नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन टू एच में दे रखा है इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है पहली बात ये तो करते हैं पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही होता है और इसका बेसिक मोटिव होता है एविडेंसेस को कलेक्ट करना तो ये बहुत बार पेपर में ये भी पूछा जाता है दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग इन्वेस्टिगेशन सो द पर्पज ऑफ डूइंग इन्वेस्टिगेशन इज कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस Now let us come to the next definition. That is two I judicial proceeding. Judicial proceeding क्या होती है? ऐसी proceeding जहाँ पर आप legally evidence oath पे ले सकते हैं, उनको हम कहते हैं judicial proceeding. Next non cognizable offence. Non cognizable offence वो offences होते हैं जहाँ पर police officer बिना warrant के arrest नहीं कर सकते. मतलब बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के वो अरेस्ट नहीं कर सकते तो वो होते हैं नॉन कॉग्नसेबल ऑफेंस फिर आपका आता है टू एन ऑफेंस ऑफेंस को आपको पता ही होगा आईपीसी अगर पढ़ी होगी कि ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी एक्ट कोई भी काम आप ऐसा कर रहे हो या ओमिशन मतलब कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हो जो कि फॉर्बिडन है बाय लॉ ठीक है सो दैट इज कॉल्ड एज ऑफेंस नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अगर नहीं है तो कोई भी पर्सन जो नेक्स्ट इन रैंक हो पर कांस्टेबल की रैंक के ऊपर हो वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कंसिडर किया जाता है एंड पेपर में पूछा जाता है अब अब रैंक ऑफ सो यू नीड टू रिमेंबर कांस्टेबल नेक्स्ट पुलिस रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट क्या होती है इसमें बस इतना दिया है जो भी पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करते हैं सेक्शन 173-2 में वो पुलिस रिपोर्ट होती है इससे डिटेल में हम 173 में ही डील करेंगे लेकिन जस्ट लेट मी जस्ट टेल यू 173-2 को बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि कई बार वो पूछ लेते हैं अकॉर्डिंग टू टू आर पुलिस रिपोर्ट मीन रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर विद सेक्शन तो 173 सेवेंटी थ्री सबसेक्शन टू तो दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है पुलिस रिपोर्ट को मैं आपको समझा देती हूँ दो तरीके की पुलिस रिपोर्ट होती है एक होती है फाइनल रिपोर्ट एक होती है चार्जशीट जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पुलिस ऑफिसर इस कंक्लूजन पे आते हैं कि कोई केस नहीं बनता है तो वो फाइनल रिपोर्ट लगाते हैं लेकिन जब उन्हें
टू एस में आपका पुलिस स्टेशन दे रखा है पुलिस स्टेशन कौन स्पेसिफाई करता है स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है रिमेंबर दिस कोई नहीं ना हाईकोर्ट ना सेशन ना कुछ नहीं स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है पुलिस स्टेशन नेक्स्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होते हैं जो कि सेक्शन 24 में अपॉइंट किए जाते हैं सेक्शन 24 में अपॉइंट होते हैं कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 यू मींस पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर विद सेक्शन तो सेक्शन 24 प्लीज रिमेंबर दिस नेक्स्ट समन्स केस विक्टिम और वॉरेंट केस समन्स केस कौन से उसमें दे रखा है डिफाइंड है टू डब्ल्यू में डिफाइंड है समन केसेस वो केसेस होते हैं जहां पर दो साल तक की सजा होती है ठीक है उससे ऊपर की सजा समन केस में नहीं आएगी तो जहां पर दो साल तक की सजा होती है उन्हें समन केस कहा जाता है टू डब्ल्यू ए में विक्टिम डिफाइंड है बहुत बार पूछा जाता है पहली बात तो उसे ऐड कब किया गया क्योंकि डब्ल्यू ए लिखा हुआ है तो ये एड 2009 में किया गया दूसरी चीज ये दो लोगों को इंक्लूड करता है एक तो गार्जियन और लीगल हेयर बहुत बार ये पूछा जाता है विक्टिम इंक्लूड तो यू नीड टू नो गार्जियन और लीगल हेयर 2x इसकी लास्ट डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं वॉरेंट केस वॉरेंट केसेस वो केसेस होते हैं जहां पर दो साल से ज्यादा की सजा होती है ठीक है तो एक्सीडिंग टू इयर्स दो साल या दो साल से ज्यादा की सजा कम्स अंडर वॉरेंट केसेस तो ये था आपका डेफिनेशन क्लॉज नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट मी जस्ट टेल यू की सेक्शन फोर एक है थ्री और फाइव इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फोर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर बस ये दे रखा है कि आईपीसी के तहत अगर आपने कोई भी ऑफेंसेस किए हैं तो सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो प्रोसीजर दे रखा है वो फॉलो किया जाएगा लेकिन और किसी लॉ में अगर आपने कोई ऑफेंस करा है तो वहां पर जो दे रखा है वो फॉलो किया जाएगा अगर वहां कुछ नहीं दे रखा है तो डिफॉल्ट में सीआरपीसी लागू होगी तो सीआरपीसी को फॉलो किया जाएगा यह आपका सेक्शन फोर में दे रखा है ठीक है नॉ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन सिक्स सेक्शन सिक्स कहता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स हर एक स्टेट में पांच क्लासेस हैं आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स की पहला हाई कोर्ट है दूसरा सेशन कोर्ट है अगर डिस्ट्रिक्ट एरिया है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट होगी अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट होगी फिर फिर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास एंड लास्ट इज योर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फिर उसके बाद आता है आपका सेक्शन सेवन सेक्शन सेवन टॉक्स अबाउट टेरिटोरियल डिविजन जहां पर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर स्टेट को सेशंस में डिवाइड करती है और फिर फर्दर वो उसको डिस्ट्रिक्ट में भी डिवाइड कर सकती है और उसको सब डिस्ट्रिक्ट में भी डिवाइड कर सकती है तो ये आपका सेक्शन सेवन है सेक्शन ए टॉक्स अबाउट मेट्रोपोलिटन एरियाज मेट्रोपोलिटन एरियाज को घोषित कौन करता है स्टेट गवर्नमेंट घोषित करती है तो जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से किसी एरिया को मेट्रोपोलिटन घोषित करती है तभी वो एरिया मेट्रोपोलिटन एरिया कहलाता है अब क्या ग्राउंड्स uh, है जिसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट एक एरिया को मेट्रोपॉलिटन घोषित करेगी तो जहां पर भी 10 लाख या एक मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकती है तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया को घोषित नहीं करेगी भले ही वहां पर एक मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन हो उसे मेट्रोपोलिटन एरिया कंसिडर नहीं किया जाएगा नेक्स्ट सेक्शन नाइन सेक्शन नाइन एंड टेन डील्स विथ कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन नाइन कहता है कोर्ट ऑफ सेशन को स्टैब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट और उसमें जो सेशन जज होते हैं उन्हें अपॉइंट करता है हाई कोर्ट कौन अपॉइंट करता है हाई कोर्ट तो कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट का काम स्टेट गवर्नमेंट का है वहां पर जजेस के अपॉइंटमेंट का काम हाई कोर्ट का है हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं और असिस्टेंट सेशन जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं ऑर्डिनली जो सेशन जज होते हैं वो वहां पर बैठते हैं जहां पर हाई कोर्ट उन्हें स्पेसिफाई करता है पर कुछ परिस्थितियों में फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज या फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन और अक्यूज वो पर्टिकुलर सेशन जज कहीं और भी बैठ सकते हैं सो दिस इज सेक्शन नाइन याद रखिएगा स्टैब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी जज की अपॉइंटमेंट हाईकोर्ट करेगा सेक्शन टेन में सेशन जजेस की आपकी सबॉर्डिनेशन दे रखी है सबसे ऊपर आपका सेशन जज है उसके नीचे आपका असिस्टेंट सेशन जज है नेक्स्ट सेक्शन इलेवन से फिफ्टीन आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया की बात करता है तो सेक्शन इलेवन कहता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होना चाहिए बस मेट्रोपॉलिटन एरिया के अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसर्न हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेने के बाद जितनी भी चाहे उतनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट स्टैब्लिश कर सकती है तो कौन स्टैब्लिश कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट कर रही है हाईकोर्ट की कंसल्टेशन से डिस्ट्रिक्ट एरिया में मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं लेकिन इसका सबसेक्शन थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर हाई कोर्ट के पास पार है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट या सेकंड की जो पार है वो किसी भी सिविल जज को दे
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब हाई कोर्ट जो है जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपॉइंट किए जाते हैं उनमें से एक को अपॉइंट कर, कर, करेगा शाल अपॉइंट है तो करेगा एक सीजीएम अपॉइंट और एडिशनल सीजीएम को वो कर भी सकता नहीं भी कर सकता तो इट मे अपॉइंट एडिशनल सीजीएम एंड ऑल्सो एस डी एम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तो जेएम फर्स्ट क्लास वन में से सबसे पहले वो सीजीएम को तो करेगा ही करेगा बाकी एडिशनल सीजीएम और एसडीएम को वो कर सकता है सेक्शन थर्टीन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट हाईकोर्ट ही करता है लेकिन जब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं तब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट करी जाती है इनका टेन्योर केवल एक साल का होता है और इनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट या सेकेंड क्लास की पार कॉन्फर करी जाती है मतलब दी जाती है सेक्शन 14 बात करता है लोकल जुरिस्टिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिस्टिक्शन कौन डिटरमाइन करेगा तो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ये सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो डिटरमाइन करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिस्टिक्शन सेक्शन 15 जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सबॉर्डिनेशन क्या होगी सबसे पहले आपके सेशन जज होंगे उसके नीचे आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे और बाकी सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके नीचे होंगे नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर मेट्रोपॉलिटन एरिया सेक्शन 16 से 19 ये एज इट इज कट कॉपी पेस्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रोविजंस का द स्पेलिंग ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज रॉन्ग आई एम सॉरी फॉर दैट बट सारे जितने भी आपके आपने 11 से लेके अभी तक पढ़े वो जितने भी आपके प्रावधान है 15 तक वो सारे एज इट इज कट कॉपी पेस्ट है बस यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है सो एम नॉट गोइंग टू डील विद दिस आई एम जस्ट टेलिंग यू द हेडिंग्स ऑफ द सेक्शन सेक्शन 16 कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेक्शन 17 सीएमएम एंड एडिशनल सीएमएम सेक्शन एटीन स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड सेक्शन नाइनटीन सब ऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज इट इज है बिल्कुल सेम Now, last part of this presentation is section 20 से 23 थ्री एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है ये आपके डिस्ट्रिक्ट एरियाज में भी होते हैं या आपके मेट्रोपोलिटन एरियाज में होते हैं तो दोनों एरियाज में आपको मिलेंगे अगेन अपॉइंटमेंट इनकी कौन करता है हाईकोर्ट का यहाँ रोल नहीं होता है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट करती है और उनमें से एक को वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाती है और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकती है या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट कर सकती है इसका सब सेक्शन फाइव बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पार है कि वो किसी भी कमिश्नर ऑफ पुलिस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पार दे सकते हैं कॉन्फर कर सकते हैं ओके सेक्शन ट्वेंटी वन सेक्शन ट्वेंटी वन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है सेक्शन ट्वेंटी टू में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का लोकल जुडिस्टिक्शन कौन डिटरमाइन करता है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डीएम डिटरमाइन करते हैं कौन डीएम डिटरमाइन करते हैं सेक्शन ट्वेंटी थ्री सेक्शन ट्वेंटी थ्री बात करता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सबॉर्डिनेशन क्या होगी तो सबसे पहले आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपने आप में इंक्लूड करेंगे उसके नीचे सब डिविजन में आपके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे और बाकी सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसके नीचे होंगे सो दिस इज माई कंप्लीट प्रेजेंटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट आई होप यू पीपल लाइक डिट इफ ये डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल एंड डोंट प्लीज फर गेट टू प्रेस द बेलाइकन so that you also be updated and i also get motivated thank you so much for watching